Хотя с виду, честно говоря, не такой же большой корабль. Так, Тисей, Ситау. Давайте изучим эту планету. Посмотрим, что здесь про нее пишут. На Сита отмечается бурная вулканическая деятельность. Ну, понятно. А здесь слоган. Обычный водородный гелевый и газовый гигант. И что у нас? Шаринг есть. Такая планетка по соседству. Обычный тоже водородный гелевый, гелевый газовый гигант. Ну, разведывать не будем. Или разведать. Почему не разведать? Давайте-ка разведаем. Так, найден протеанский диск с данными. В процессе сканирования планеты Шаринг был зафиксирован странный сигнал. Старший инженер Адамс смог проследить его, установить источник, в котором оказался странный объект. Тали и Адамс доставили его на Нормандию, потратили несколько часов на, раз на разборку. Назначение предмета до сих пор неизвестно, но им удалось определить его протеанское происхождение, обнаружить протеанский диск с данными внутри. Неплохо, неплохо, однако. Может здесь тоже можно разведать? Я что-то сразу не обратил внимания. Нет, только вернуться. И там, по-моему, тоже только <coughs> можно прочитать э, общую информацию. Да, совершенно верно. Здесь вот мы еще с вами чуть не, упи не упустили квану. Вот тоже можно разведать. Это покрытый льдом поверхность. Кваны да, богаты тяжелыми металлами. Ну, да, значит, здесь ресурсов вполне достаточно. Обнаружен легкий металл. В результате сканированной кваны было обнаружено месторождение кобальта. Замечательно. Итак, а сейчас, друзья, мы с вами уже приземлимся. Почитаем, основательно почитаем характеристику этой планеты. Корпорация Экзогени основала на Ферросе экспериментальную колонию, чтобы исследовать протанские руины, которые занимаются, занимают две трети поверхности планеты. Атмосфера загрязнена пылью. Перемещение по поверхности затрудняет куча обломков, возвышающиеся на несколько десятков метров. Некоторые признаки позволяют сделать вывод, что температура на Ферросе когда-то была намного ниже. У Ферроса два крупных спутника. Дальний называется Аркан, ближний Вардет. Год основания колонии 2178 год. Население 300. Ну что же, приземляемся. Так, чекпоинт у нас. Нам нужно, наверное, отсюда выйти каким-то образом. А выход у нас, если не ошибаюсь, вот здесь шлюз. Да, совершенно верно. Там мостик, где Джокер сидит. Погнали. Нам еще в команду кого-то, наверное, надо будет определить, кого мы с собой возьмем. Ну, будем придерживаться стандартного состава Эшли и Кайден. Хорошие ребята, сражаются неплохо. Кайден, Эшли. Подтверждаем состав. Hell yeah! Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. На берег сошел. Надо же, какие консервативные фразы использует система, управляющая Нормандией. Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Кто? Кто такой Файдань? Наш лидер. Ему нужна ваша помощь в подготовке обороны. Гетто снова нападут. Пожалуйста, вверх по лестнице за грузовым судном. Ох, вот, вот те пайдань, ё-моё. Вот они, Гетто, а как же их никто не заметил -то? Так, нет, мне нужен, кстати, пистолет. Пробьем-ка их броню. Да, неплохо получается. Так, до свидания. Здесь мы сейчас используем наши навыки. Отбрасываем противника. И, наверное, вот такой еще приемчик используем, чтобы он наверняка подох. Остался один у нас. Нифига себе один. Там еще и нифига просто. Ух! Вот это я пропустил. Слушайте, что-то я не заметил, на самом деле. А, у кого заряжена вот эта способность? Оу-е! Oh yeah. Того забили. Сейчас вот этого забиваем. Быстренько используем... 
наш панацелин. И давайте смотреть, если у кого-то что-то восстановилось. Деформация. И у тех ребят пока а, остальные вот эти навыки не восстановлены. Прилив адреналина а, сбрасывает время восстановления всех навыков. Да. Давайте попробуем. И плюс мы не используем специальную примочку на наш пистолет, который позволяет высокоточно и убойно стрелять. Но если потребуется, обязательно ее используем. Ну, пока вроде справляется, жа справляемся. Жалко, конечно, что панацелин используем. Блин, перезарядить хотел, представляете? Это ж вообще ужас просто. Надо привыкать, надо привыкать к управлению. А это что еще за существа какие-то новые у нас появились? Ха. Так, хорошо. Ладно, здесь придется с ним поиграть. Уе. Oh yeah. Одного сняли. Я надеюсь... Батюшки мои. Этот тоже слетел. Вроде их двое было. Да, где, откуда еще им взяться? Все правильно. Давайте-ка бежим с вами далее. Пайдань нам нужен. Рад видеть. Не теряйте бдительность. Так, а это кто? Если даже мы не умрем от жажды, то уж геты точно нас перебьют. Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба? Этому другу мы помочь никак, к сожалению, не сможем. А, так, Ледра, поговорить. Боюсь, что геты погубят нас всех. Ну да, ценная весьма информация. Геты готовятся к очередной атаке. Давайте карту. Посмотрим, куда нам сейчас нужно двинуться. Вот он, Файдань. Как раз сейчас пройдем через этот блок, через этот жилой блок и хорошо, хорошо, поговорим хорошо, тогда с ним. Все будет нормально. Вот он. Это некая Арселия Сильва Мартинес, а это Файдань. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия? Извините, капитан. Нервы у всех на пределе. Берегись! Где ты в башне? Защищайте центр колонии! Да что за бред ты? Сколько этих гетов-то здесь? Просто обалдеть. Ну, поближе подойдем, наверное, к ним. Это что-то у них там прицел такой оптический, что ли? О, да. Так, там главное, чтобы гранатометчиков не было. А, вот он хотел меня, кстати, пальнуть. Ух! Забили. Неприятно. Причем я видел, ах, то, что у меня уже этот снаряд полетел. А где там у нас контрольная точка будет? Друзья, у нас есть великий шанс все исправить сейчас. Поэтому давайте работать будем. О -о -о. Так, кого завалили? Этого завалили. У них какое-то очень мощное лучевое оружие. Обратите внимание. Так, и того гета тоже забили. Ладно, посмотрим, что у нас тут по очкам. 6 очков нужно нам распри... распределить. Так, бросок, пистолеты. А что с тактической броней? Что у нас открывает тактическую броню? Вот, боевая подготовка. Давайте-ка посмотрим. Значит, здесь и открываем следующую ветку. Так, тактическая броня снижает получаемый урон на 5%, увеличивает прочность тоже на 5, уже на 8, и усиление щита. Восстанавливает 30% энергии щита в секунду. Не помешает. И одно очко, может быть, по -по потратить на обаяние. Устрашение-то прокачивать мы а а уж точно не будем. Поэтому ладно, пусть будет так. Эшли Уильямс, автораспределение. И умение дробовики, значит, тоже можно дробовики а спихивать. А, снайперские винтовки Вот Штурмовая винтовка, значит она может использовать И снайперские А у Кайдена, у него Что у него? У него вообще даже пистолетов нет <laughs> Обалдеть Подъем, барьер, стазис, дешифровка, электроника Первая помощь, медицина и страж ну, Так, давайте посмотрим а, С электроникой Что тут? Дешифровка позволяет использовать навык дешифровки Для взлома сложных замков То, что надо это же вполне возможно, что мы будем сложные замки 